बसमीम् अल्लाम वेलकम टू ऑफिस डॉट कॉम डॉट पी के आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस तो शुरू करते हैं माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिसके रिजल्ट में एक सेल से टू डॉटर सेल्स रिप्रोड्यूस होकर बनते हैं और उन डॉटर सेल्स में बिल्कुल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल यानी कि जो पेरेंट सेल होता है फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पेरेंट सेल है इसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे या जैसा ये पेरेंट सेल है एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ऐसे ही दो डॉटर सेल्स एज ए रिजल्ट ऑफ माइटोसिस के प्रोसेस के बन जाएंगे माइटोसिस uh, की खासियत ये है कि ये सिर्फ यूक्रियोटिक सेल्स में uh, जो है अकर करती है अब यूक्रियोटिक सेल्स कौन से होते हैं यूक्रियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपरली डिफाइंड होता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का और वो न्यूक्लियर मेमरेन के अंदर प्रॉपरली इनक्लोज होता है ऐसे सेल्स को यूक्रियोटिक सेल्स कहते हैं और ऐसे ही सेल्स के अंदर माइटोसिस अकर करती है दूसरे इसकी खासियत ये है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर दो जो दो या दो से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बनते हैं उनके जो सोमेटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर माइटोसिस अकर करती है अब सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स को हटा कर होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जो सेल्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के उनको सोमेटिक सेल्स कहा जाता है और माइटोसिस उन सेल्स के अंदर अकर करती है ये तीन चार बातें हैं माइटोसिस की जो बड़ी माइंड में रखने वाली हैं एक तो ये उन सेल्स के अंदर अकर करती है ये तीन चार बातें हैं माइटोसिस की जो बड़ी माइंड में रखने वाली हैं एक तो ये कि माइटोसिस की डिवीजन में सबसे पहले एक रिविजन करवा दूँ कि एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं और डॉटर सेल्स बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पेरेंट सेल सेल के जैसे होते हैं क्लोन होते हैं बिल्कुल यूँ कह लेंगे फोटो कापी होते हैं उनके अंदर बिल्कुल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनके और ये हमेशा यूक्रियोटिक सेल्स के अंदर अगर करता है माइटोसिस का प्रोसेस मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में जो है सोमेटिक सेल्स के अंदर ये प्रोसेस स्पेसिफिकली अगर करता है सोमेटिक सेल्स के अलावा जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनके अंदर मीओसिस का प्रोसेस होता है माइटोसिस का नहीं होता और रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जो बॉडी के अंदर मौजूद जितने भी सेल्स होते हैं उनको सोमेटिक सेल्स कहा जाता है और वो अपने अंदर माइटोसिस का प्रोसेस जो होते हैं वो उनके अंदर होता है फिर आ जाते हैं फेजेज ऑफ माइटोसिस फेजेज ऑफ माइटोसिस एक्चुअल में सिर्फ दो हैं कार्योकानिसिस और साइटोकानिसिस माइटोसिस का प्रोसेस बहुत कम्प्लेक्स और हाईली रेगुलेटेड है इसके अपने दो फेजेज हैं कार्योकानिसिस और साइटोकानिसिस कार्योकानिसिस होती है डिविजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकानिसिस होती है डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म अब इनको फर्दर मोर डिस्कस करेंगे हम आगे सबसे पहले हम डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यानी कि कार्योकानिसिस को डिस्कस करेंगे कार्योकानिसिस के आगे फर्दर मोर सब फेजेज हैं चार फोर्थ सब फेजेज में कार्योकानिसिस आगे डिवाइडेड है और इन चारों फेजेज में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन जो होती है वो आ, अपने अंजाम तक पहुँचती है वो उनके नाम है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेज अब फॉर एग्जाम्पल आपको ये चारों नाम याद हो गए हैं लेकिन आपका आपको उनका सीक्वेंस नहीं याद हो रहा कि किन सीक्वेंस में ये सारे फेजेस अकर करते हैं प्रोफेज मेटाफेज एनोफेज और टीलोफेज तो इनकी सीक्वेंस याद करने के लिए आप एक हैंगर बना लें पी मैट का इसको आप पी मैट ये एक हैंगर वर्ड याद कर लें क्योंकि अगर ये चारों नाम आपको याद हो गए और इनका सीक्वेंस नहीं याद हो रहा और आपको एग्जाम में फिर इस चीज़ पे परेशानी ना हो इसलिए आप ये पी मैट की सीक्वेंस याद कर लें पी फॉर प्रोफेज एम फॉर मेटाफेज ए फॉर एनाफेज और टी फॉर टेलोफेज इस चीज़ से आपको आसानी ये होगी कि आपको बस नेम्स याद करने होंगे और सीक्वेंस याद करने के लिए मजीद रटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 